بهذا الفيديو رح نشرح عن شابتر 75 بيولوجي تمام رح نحكي بهذا الفيديو عن الهايبوثالامس والانتيريور بوستيريبيتري جلاند شو علاقتهم مع بعض شو الهرمونز اللي بيصيروهم كيف بيصيرهم ريجوليشن وهيك تمام هلا الهايبوثالامس والبيتري جلاند موجودين عندنا على البيس اوف ذا برين هلا الهايبوثالامس بتمتد من الهايبوثالامس هي هون مكتوب بتمتد من الميد برين لحد وتحت في عنا الانتيريو البوستيرير بيتيتري جلاند بالاول خلينا نعرف شو الفرق بينهم البوستيرير بيتيتري جلاند هي عبارة عن extension للسنترو نيرفو سيستم يعني هي عبارة عن النيورال تيشو اما الانتيريو بيتيتري جلاند هي عبارة عن ابتيريال تيشو تمام؟ هي اول شي الشي الثاني بنعرفه شو علاقة كل واحدة مع الهايبوثا يعني البوستير بتدري جلاند بما انها نيورال تيشو فعلاقتها مع الهايبوثالامس هي النيورال كونكشن نحكي كيف يعني هلا الهايبوثالامس هي عباره عن كونكشن اوف النيورونز يعني في عندنا سيل بوديز ونيوكليس وهيك تمام هاي النيورونز الموجوده عندنا هون إيه لها كثير لونج اكسونز بيوصل لحد البوستير بتدري جلاند وهناك في عندنا نيرف تيرمينس تمام الهرمونز عادي بيتم تصنيعهم بالهايبوثالامس وبينتقلوا عن طريق الاكسونز للبوستير بتدري جلاند وهناك بيتخزن اول ما يصير في عنا ستيميليشن بيصير عنا اكشن بوتنشال وبيصير في عنا ريليز لهاي الهرمون تمام هاي بالنسبة للبوستير بتدري جلاند هلا شو عنا للنيوكليس الموجودة هناك بالهايبوثالامس في عنا آه عنا اللي هي السوبرا اوبتيك نيوكليس وفي عنا البارا فينتيكولار نيوكليس تمام هلا السوبرا اوبتيك نيوكليس الموجودة بالهايبوثالامس مسؤولة عن افراز الانتي ديوريتيك هرمون هو الاي دي اتش اما بالنسبة للبارا فينتيكولار نيوكليس بتعطينا الاوكسيتوسين هدول الهرمونز بيتم افرازهم وين بالهايبوثالامس بالنيوكليس اللي هم البارا فينتيكولار نيوكليس والسوبرا اوبتيك نيوكليس الموجودين بالهايبوثالامس بينتقلوا عن طريق الاكسونز للبوستيرير بتدري جلاند وهناك بيتخزنوا يعني السنتس اوف ذيس هرمونز بيكون بالهايبوثالامس الستورج بالبوستيرير بتدري جلاند لحد ما يصير في ستيميليشن اكشن بوتنشال بيصير هم ريليز من البوستيريور بتدري جلاند لنفترض قطعنا الكونكشن بين هايبوثالامس والبوستيريور بتدري جلاند شو اللي حيصير بالاول كون الهرمونز بيصير هم ريليز من البوستيريور بتدري جلاند فاكيد الليفلز تبعهم بالسيركليشن حيقل بس بما انه التصنيع تبعهم بيصير بالهايبوثالامس والهايبوثالامس ضلت انتاك سليمه يعني ما صار شيء فهي عادي حتصنع هاي الهرمونز بس مش حيصير لهم ريليز من البوستيريور جلاند حتطلعهم على طول على الجينيرال سيركليشن فبالاول يعني الليفل تبعهم هيقل بس بعدين حيرجع كمان هي اول شيء الشيء الثاني لما نحكي شو العلاقه بين الانتيريو بتدري جلاند مع الهايبوثالامس هي الفاسكولار كونكشن كيف يعني الهايبوثالامس بيجيها سوبيريو انفيريور هايبوثالاميك ارتريز بتعمل كابيلاريز بتجمع مع بعض وفينز وهيك يعني بتعملنا بروتر سيستم بسموه هايبوثالاميك هايبوفيزال بروتر سيستم لهيك اسمه لانه ببلش من هايبوثالاميك فهو هايبوثالاميك وبيوصل للبيتوتري البيتوتري لها اسم ثاني هو الهايبوفيزيس مشان هيك بيقولوا هايبوثالامك هايبوفيزال هايبوفيزال بارتر سيستم لانه حيلقوا لنا الهرمون نرجع نحكي الهايبوثالامس هي يعني بتتحكم بكثير اشياء فيها نيورونز حال النيورونز بتفرز لنا هرمونز هلا قلنا هون في عنا تو نيوكليس افرزت لنا اي دي اتش والاوكسيتوسين كيف انتقلوا عن طريق الاكسونز وتخزنوا بالبوستيريور اما النيورونز اللي هون رح تفرز لنا الهرمونز هاي الهرمونز مش حتنتقل عن طريق الاكسونز لحد الانتيرور لا حتدخل على السيركيليشن اللي هو البوتر سيستم وتوصل الانتيرور بتدري جلاند طبعا هي بتكون يعني كونسنتريشن رح مش كثير عالي بس كونها ما بتروح على الجنرال سيركيليشن عم تمشي بالبوتر سيستم فالافكت تبعها حيكون اكثر تمام فعادي بالهايبوثالامس افرزت لي هرمونز رح نحكي كل وحده من النيوكليس هدول في عندنا البري اوبتيك نيوكليس الفنتر ميدال نيوكليس وعنا البارا فنتيكل نيوكليس والكويت نيوكليس كل واحد بتفرز لنا هرمون معين بس بشكل عام شو ما كان نوع الهرمون اللي بتفرز لنا اياه الهايبوثالامس هو اصلا ريليزنج هرمون اللي ممكن يكون ستيميلتي او انتيتري بالاخير افرزته الهايبوثالامس رح يمشي بالبوتر سيستم لحد ما يوصل للانتيري بتدري جلاند الهرمونز هناك اكيد مش حتشتغل حتشتغل شو حتشتغل بالانتيري بتدري جلاند في نوعين من الخلايا فينا كروموفوبيك اللي هي الانكتف والكروموفيليك اللي هي الاكتف اللي بتنقسم الى اسيدوفيليك وبيزوفيليك تمام يا بتعمل ستيميليشن يا بتعمل انيبيشن لهي الخلايا بتيجي هاي الخلايا شو بتعمل بتفرز لنا كمان هرمونات تروبيك هرمون بس هاي بتكون ستيميليتنج هرمون 
تطلع بعدين للجنرال سيركيليشن وهناك بتعمل بتروح على التارجت اورجنز ممكن على ادرينالين جلاند ممكن على الثايرويد جلاند وبرضه هناك ممكن يصير في عنا ستيميليشن سيكريشن هرمون اذا عنا هايبوثالامس هون وعنا بيتوتري جلاند انتيرور بوستيرور البوستيرور حكينا نيورال انتيرور افيريا تشو قلنا البوستيرور كيف ترتبط مع الهايبوثالامس ترتبط عن طريق النيورال كونكشن طب الانتيرور كيف ترتبط مع الهايبوثالامس الانتيرور عن عن طريق البورتال سيستم للهايبوثالامس بصير في عنا سيكريشن لا هرمون الهرمونز اللي هم الاي دي اتش والاوكسيتوسين عادي بنتقلوا بالاكسونز بتخزنوا بالبوستيرور لحد ما يصير في ستيميليشن ويصيرهم ريليز اما هناك بدخلوا على البورتال سيستم وبروحوا على الانتيرور مشان يشتغل بشكل هلا رح نحكي طبعا كل واحد بالضبط شو حيعمل تمام ف معلش نيجي نحكي شوي عن يعني الاشي اللي عم بيصير بالنسبة للانتيرور بيتوتري جلاند تمام هلا حكينا بالانتيرور بيتوتري جلاند سوري بالهايبوثالامس وعلاقتها مع الانتيرور جلاند لانه البوستيرور رح نعملها تاني يوم هلا الهايبوثالامس في عنا قلنا اربع نيوكلياس تمام شو قلنا اول وحدة اللي هي البري اوبتيك نيوكلياس تمام؟ البري اوبتيك نيوكليس الموجودة بالهايبوثالاماس رح تعطينا هرمون، هذا الهرمون بنسميه جوناد تروبين ريليزنج هرمون، تمام؟ هذا الجوناد تروبين ريليزنج هرمون مين بفرزه؟ البري اوبتيك نيوكليس الموجودة بالهايبوثالاماس، على طول وين بده يروح؟ على الهايبو على البورتال سيستم ورح يوصل هذا الهرمون من البورتال سيستم لوين؟ للانتيريور بتوتري جلاند. تمام؟ بالانتيرور بيتوتري جلاند في عنا خلايا خاصة اسمها جوناد تروبس لما يجي الجوناد تروبين ريليزنج هرمون اللي أفرزته الهايبوثالاماس ومشى حكينا بالبورتال سيستم للجوناد تروبس اللي هي بيسوفيلك رح تعملها ستيميليشن مشان تنتج لنا هرمونين واحد بنسميه اف اس اتش والتاني بنسميه ال اتش تمام؟ هدول الهرمونين هما من افرزتهم الانتيريور بيتوتري جلاند تمام آه لهم علاقه بالريبرودكشن يعني مثلا في الميل هذول الهرمونين لهم علاقه بالسبرماتوجينيسيز لهم علاقه بالبرودكشن اوف تستوستيرون اما بالفيميل البروجسترون استروجين بالاوفيليشن تمام هي اول وحده عرفناها واضحه عندنا الهايبوثالامس بري اوبتيك نيوكليس تفرز لنا ريليزنج هرمون شو اسمه جوناد تروبين ريليزنج هرمون أول ما تفرز شو حيصير حيدخل بالهايبوثالامس هايبوفيز البورتال سيستم وين حيروح على الانتيرو بتوتري جلاند هناك في خلايا شو اسمها جوناد تروبس بتعملها ستيميليشن شو بتفرز اف اس اتش والفليكير ستيميليشن هرمون والال اتش تمام هدول حكينا انه علاقة بالريبرودكشن نحكي عن النوع الثاني بسموها الفينترو ميديا نيوكليس الفينترو ميديا نيوكليس لها علاقة بالجروث هرمون رح نشرح عنها بالتفصيل لقدام بس هي بتعطينا يا اما جروث هرمون ريليزنج فاكتور تمام جروث هرمون ريليزنج فاكتور او ممكن تعطينا جروث هرمون انهيبيتنج فاكتور اللي بسموه اسم ثاني سوماتو ستاتين تمام هلا هدول الهرمونين جايين من وين جايين من الهايبوثالامس اوكي هلا شو حيعملوا؟ حيدخلوا على البورتال سيستم وبرضه حيروحوا على الانتيرور بيتوتري جلاند بس حيشتغلوا على نوع ثاني من الخلايا بتكون اسيدوفيلك بسموها سوماتوتروب هاي السوماتوتروبس الخلايا هلا هلا هدول عكس بعض يعني هذا بيعمل ستيميليشن وهذا بيعمل انهيشن اوكي؟ نركز اكثر قلنا بالهايبوثالامس في عنا فينترو ميديال نيوكليس يا بتفرز لنا growth hormone releasing factor هذا ال growth hormone releasing factor حيدخل على ال portal system لل anterior pituitary gland هناك حلاقي خلايا اسمها somatotrophs أكيد إنها receptor لهذا الهرمون شو حيعمل stimulation لإلها فرح تفرز لنا ال growth hormone لكن ال growth hormone inhibitor factor أو اللي بسموه somatostatin لما تفرز ال hypothalamus ويمشي بال portal system ويروح على anterior pituitary gland ورح يكون له ريسبتورز برضو على السوماتوتروبس بس وظيفته يعمل انهيبيشن فرح يقلل من الجروث هرمون بالاخير الهرمون اللي بيطلع من الانتيرو بتوتري جلاند شو اسمه جروث هرمون هذا الجروث هرمون رح يروح على خلايا بالجسم ورح يشتغل عليها يعني لانه او ممكن يروح على الليفر ويعطينا شيء ثاني اسمه سوماتوميديا اوكي رح نشرح عنه كمان شوي بضل في عنا البارا فينتريكيولار 
الميوكس البارافنتيكل الميوكس راح نعطيه هرمونين واحد بنسميه ثايرود ريليزنج هرمون هذا الثايرود ريليزنج هرمون والثاني اسمه الكورتيكو ريليزنج هرمون تمام هذول الاثنين الهرمونين من وين بيجوا بيجوا من الهايبوتالامس برضه حيدخلوا على البورتر سيستم بيروحوا على الانتيرتيري جلاند هذا راح يلاقي خلايا بسموها ثايرود روفز وهذا راح يلاقي كورتيكو روفز الاثنين حيحفزوهم حيعملوا لهم ستيميليشن هذا راح يخليها تنتج لي ثايرود ستيميوليتنج هرمون ثايرود ريليزنج هرمون بيجي من الهايبوتالامس والثايرود ستيميوليتنج هرمون من الانتيرتيري جلاند هذا الكورتيكو ريليزنج هرمون من الهايبوتالامس لما يمشي بالبورتر سيستم يروح على الانتيرتيري جلاند شو حيعطيني حيعطيني ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون اوكي هذا راح يروح على الادرينال جلاند ويصير في عندنا انكريز يعني من السينثيسيس وريليز اوف جراكو كورتيكويد بالسيركيليشن بلاد اخر واحد الارتويت نيوكلياس حتنتج لنا شيء بسموه برولاكتين انهبيتنج فاكتور البرولاكتين انهبيتنج فاكتورز برضه له اسم ثاني اللي هو الدوبامين مين بتفرزه الارتويت نيوكلياس بالهايبوثالامس برضه حيدخل على البورتال سيستم وين حيروح على الانتيرير بتريد جلاند هناك راح يلاقي خلايا بسموها لاكتروس هاي اسيدوفيليك هاي الخلايا هو برولاكتين انهبيتنج فاكتور فالمفروض انه يعملها انهبيشن مشان ما تفرز البرولاكتين لانه البرولاكتين ما بدي انتج على طول يعني انا بالبرجنسي ببلش انتاج البرولاكتين لانه هو مسؤول عن الملك سنتس واحد اوكي فالدوبامين اللي هو البرولاكتين انهبيتنج فاكتور لما يزيد شو حيصير بالبرولاكتين ريليز حيقل ولما هو يقل البرولاكتين ريليز حيزيد اوكي فلنفرض هلا الهايبوثال ما تفرز لي هرمونات هاي الهرمونات رح تشتغل على الانتيرتري جلاند وتعملها ستيميليشن علشان تفرز لي هرمونات ثانيه وتشتغل لو قطعنا الكونكشن بين الهايبوثال ماس والانتيرير بتري جلاند شو حيصير كل الهرمونز مستوياتها حتقل الا هرمون واحد هو البرولاكتين ليش لانه هرمون البرولاكتين كان يستقبل برولاكتين انهيبيتنج فاكتور من الانتيرير بتري جلاند بالتالي هو الوحيد اللي يعني رح يضل الليفل تبعه تمام لحد هلا هلا هيك خلصنا تقريبا انه عرفنا كيف الكونكشن بيكون بين الهايبوثالاماس وبين الانتيرير والبوستيرير بتوتري جلاند اوكي هون عم برجع بحكي لنا عن الهرمونز اللي بتفرز لنا اياها الهايبوثالاماس حكينا جونادي تروبين ريليزنج هرمون من ري اوبتيك نيوكلياس بعدين حكينا انه هذا الجراند تروبين ريليزنج هرمون مسؤول عن الاف اس اتش والاتش تمام حكينا كمان في عنا اللي هو اللي هو بيجي من الفينترو ميدل نيوكليس يعني الجراند هرمون ريليزنج هرمون اللي بيزيد من هرمون سيكريشن او الانهيبيتنج السوماتوستاتين بيقلل من الهرمون سيكريشن بعدين حكينا عن الثايرو تروبيك ريليزنج هرمون والكورتيكو تروبيك ريليزنج هرمون اللي بيجوا من البارافينتيكلر نيوكليس وحكينا هدول بيعملوا ستيميليشن فبيعطينا ثايرود ستيميليشن هرمون والادينو كورتيكوتروبيك هرمون واخر شيء عندنا البرولاكتين انهبيتين فاكتور او الدوبامين هاي الهرمونز اللي بتيجي من الهايبوثالامس اوكي هلا هدول الهرمونز اللي بيجوا من الانتيرور بيتوتري جلاند هلا حكيناهم برضه الاف اس اتش والال اتش هدول بسبب الجراند تروبين ريليزنج هرمون ثايرود ستيميليشن هرمون من الثايرود ريليزنج هرمون هلا هدول الاف اس اتش والال اتش والبي اس اتش تقريبا مش مع بعض ف هيك فاميلي والبرولاكتين البرولاكتين والجروث هرمون برضه بكثير مش مع بعض و يعني كانهم فاميلي نفس الميكانيزم تبع شو هيك بس تمام لحد هلا هون عم برجع براجع عنا انه نفس الشيء كل شيء حكيناه موجود بهاي الصوره اوكي هلا بنحكي شوي عن الجروث هرمون هلا الجروث هرمون بالاول نحن حكينا انه تقريبا الجروث هرمون والبرولاكتين وفي عنا هرمون ثاني بتنتجه بتنتج البلاسينتا مش الهايبوثالامس اسمه هيومن بلاسينتا اللاكتوجين تقريبا هدول الثلاث مع بعض يعني كانهم فاميلي نفس الباث واي بشي هلا الهايبوثالامس في عنا فيها تو نيورونز واحد بيعطينا جروث هرمون ريليزنج هرمون وواحد بيعطينا جروث هرمون انهبيتنج هرمون هو السوماتو ستاتين واحد بيكون له بوزيتيف اكشن يعني بيعمل ستيميليشن واحد بيعمل انهبيشن اوكي هلا هدول الهرمونز اللي بتنتجهم الهايبوثالامس رح يمشوا بالبورتر سيستم ويروحوا على الانتيرير بتري جلاند رح يلاقوا هناك اسيدوفيليك سيلز 
بيسموها سوماتو تراب تمام هلا هاي السوماتو تراب بيكون لها ريسبترز لهذا الهرمون والريسبترز لهذا الهرمون لو ارتبط فيها هذا الهرمون رح يخليها تنتج جروث هرمون يعني بكميات كبيرة اما هذا رح يخليها انه يقلل من الجروث هرمون عندك بعد هيك الجروث هرمون لما يطلع اما بيكون يعني الجروث هرمون بيروح ثالث اللي بيشتغل على الخلية نفسها او بيروح على الليفر بيعمل استيميليشن للابتوسات وبيخليها تنتج اشي بسموه سوماتو ميديان سي او بسموه انسولين لايك جروث فاكتور تايب 1 هذا الشي نفس نفس الجروث هرمون بيشتغل على السل بتايروسين كارنيز بسموه طبعا هو سوماتو ميديان اكيد بيختلف عن السوماتو سي آه لا طبعا من الريجيليشن لا الجروث هرمون انه السوماتو ميديان نفسه اذا زاد آه بيقدر يعمل نيجاتيف فيدباك على الانتيبتي جان نفسها اللي هي السوماتو تراب بيخليهاش تعمل ريليز للجروث هرمون او بنرجع على الهايبوثالاماس آه هو نفسه آه يعني بيخلي السوماتو ستاتين يعني بيعمل استيميليشن للسوماتو ستاتين لانه هو اصلا بيعمل انهبيشن تمام هو بيعمل انهبيشن للجروث هرمون اللي موجود او نفسه الجروث هرمون ممكن يعمل انهبيشن لا يعني زيادة تمام انه ضعلك لا نعمل استيميليشن لا السوماتو اوكي هلا هون رح نحكي عنهم بس بالاول يعني نحكي شوي بسرعة كيف بيشتغل الجروث هرمون حكى ان الجروث هرمون بيشتغل تايروسين كارنيز يعني سواء الجروث هرمون او السوماتو ميديان لما يصير لهم ريليز بدهم يروحوا يشتغلوا لانه حكى ان الجروث هرمون مسؤول عن الانر جروث او انكريز اللين بودي ماس رح نحكي عنهم هلا فبيرتبطوا بالريسبتر تبع الخلية بيصير دايمرايزيشن للريسبتر بحرفوا جات تبع الفوسفوليشن للريسبتر بدهم يجي المستات اللي هي Uh, signal transductor and uh, activation of transcription مثل translocation تبع النيوكليس وبيبلش عنا الترانسكريبشن اللي uh, هو للترانسكريبشن اوكي okay. وبيعطينا البروتين سينثيز معنى ما كثير مهمة نعرفها لانه الجروث هرمون بتضبط مع البلازما بروتين ويكلي اوكي okay. اما السوماتو ميديان uh, يعني بتضبط مع البلازما بروتين اكثر يعني هاي يعني فالهاي فلوت تبعتها بتكون اكثر اوكي okay. هلا الجروث هرمون اكثر شيء يعني هلا بدنا نحكي عنه انه الجروث هرمون دورينج سليب بيزيد لانه هي سيميليشن واراوند بابرتي اما بالايجنج بيقل و و هي هلا الباقي رح نفهمه هلا نحكي هلا الجروث هرمون كيف له علاقه ب انه بيعمل ميتابوليزم هلا الجروث هرمون بيقدر يشتغل كانابوليك وككاتابوليك انابوليك فور بروتين سينثيسيس شو بيعمل الجروث هرمون الجروث هرمون بيزيد البروتين سينثيسيز وبيعمل لايبولايسيس يعني شو بيعمل؟ هلا الجروث هرمون مسؤول عن شغله ثانيه، الجروث هرمون ممكن يشتغل على البونز فبيزيد عندنا من اللينر جروث او انه ممكن يصير عندنا لين بادي ماس، كيف يعني؟ لما يعمل بروتين سينثيسيز بكل مكان بالجسم خاصه بالمسل يكسر الفات والليبيد شو حيصير عندنا لين بادي ماس؟ رح تزيد تمام؟ فهي هون بحكي لنا انه بيشتغل على المسلز انه ايش رح يعمل؟ اول شيء اللي حيعمله الجروث هرمون رح يعمل ريديوس للكاتابوليزم اوف بروتين رح يزيد عندنا الامينو اسيد ابتيك ورح يزيد عندنا الترانسكريبشن والترانسليشن مشان يصير في عندنا بروتين سينثيسيز اوكي هي اول شيء بيعمله الجروث هرمون اذا الجروث هرمون شو بيعمل بيزيد البروتين سينثيسيز اوكي يعني حيقل عندنا ايش الامينو اسيد اوكي هلا الجروث هرمون بيعمل اكتيفيشن لانزيم بسموه هرمون سينسيتيف لايبيز شو بيعمل هذا الانزيم بيعمل لايبولارسيس يعني حيعطينا شو رح يعطينا فري فاتي اسيد والجلايكو جليسيرول سوري هلا هاي الفري فاتي اسيد رح تطلع بالسيركيليشن رح يصير في عندنا الليفل تبعها بالسيركيليشن كثير عالي جزء منها بيروح على الليفر بيعطينا استيل كو اي فبنستخدمها فور انرجي يعني والجزء الفائض عن الحاجه بيعمل لنا كيتون ف الفري فاتي اسيد راح تزيد والكيتو اسيد اسيد راح تزيد برضه بحكي لنا انه الجروث هرمون بيقلل من الابتيك اوف الجلوكوز باي سيلز يعني بيقلل من استخدام الجلوكوز شو حيصير بالجلوكوز ليفل حتزيد بيصير في عنا شيء اسمه هايبر جلايسيميا تمام هذا الشيء بحفز البنكرياس انه يفرز لنا انسولين بس الانسولين ما بيقدر يخلي الخلايا تستخدم الجلوكوز فيعني حيصير عنا شيء اسمه دايت فيجن في هاي الحالة فهون بيبين لنا انه الافكت الميتابوليك افكت اوف جروث هرمون انه بيزيد البروتين سينثيسيز علشان هيك قال عندنا الامينو اسيد وانه بيعمل لنا لايبولايسيس يعني بيعمل انابوليك فور بروتين سينثيسيز وبيعمل كاتابوليك اللي هو اللايبولايسيس لما يعمل كاتابوليك شو حيصير؟ رح يصير عندنا الفري فاتي اسيد 
برضو حكينا انه بيزيد الكيتون وبيزيد عنا الجلوكوز تمام لحد هلا هلا فحكينا الجروث هرمون شو بيشتغل بالمسل حكينا بروتين سينثيسيز يعني بيزيد لنا ايش الامينو اسيد ابتيك الامينو اسيد ابتيك رح يزيد عشان نستخدمها فور بروتين سينثيسيز لما يزيد عنا البروتين سينثيسيز اللي هو اصلا وظيفته انه يزيد البروتين سينثيسيز يكسر الفات شو حيصير بيصير عنا انكريز باللين بادي ماس اوكي شو بيعمل الجروث هرمون بالليفر مش حكينا بيعملنا فري فاتي اسيد وهيك بس ينقع على الليفر شو حيصير في عنا الجلوكوجينيسيز بتزيد برضه بروتين سينثيس بكل مكان مش بس بالمسل بيعملها ار ان اي سينثيس وهيك الادبوست شو حكينا بيعملنا العبولاسيد والفيو فاتي اسيد بتزيد هلا حكينا نحن لما يصير في عنا ريليز للجروث هرمون من الانتيل جلاند يا اما بيشتغل مباشره يعني هون اشتغل مباشره على المسل والليفر ادبوست شو يا اما على الليفر بيعمل ستيميليشن الهيبتوسات مشان شو تعطينا تعطينا انسولين لايك جروث فاكتور اللي هي السوماتوميديان سي رح يشتغل نفس الجروث هرمون عادي هلا اذا راح على يعني اورجنز عادي رح يعملنا بيزيد البروتين سينثيس والار ان اي والدي ان اي فرح تزيد عندنا السيل سايز والنمبر تمام يا اما حيروح عندنا على البون فمشان يزيد عندنا اللينر جراند تمام لحد هلا هلا برجع بحكينا عن السوماتوميديان سي حكينا من وين بيجي بيجي من الليفر هيبتوسات بتاثير من مين بالجروث هرمون Uh, fast circulating uh, insulin like growth factor uh, type 1 produce and deliver in response to growth hormone stimulate uh, chondrocytes حكينا هون مشان نزيد عنا linear growth uh, هو بالستكشر بيشبه الانسولين السوماتوميديان سي اوكي وحكينا انه بيعمل inhibition ال growth hormone secretion by feedback حكينا هو نيجاتيف مي السوماتوميديان حكينا في عنده نيجاتيف فيدباك فبيعمل انتبشن لعل جروث هرمون سكريشن تمام هلا الفكر اللي حكيناه قبل شوي حكينا انه الجروث هرمون لما يرتبط مع البلازما بروتين اللي هو عشان ينتقل يعني بيرتبط ويكلي اما السوماتوميديان سي اللي هو الانسولين لاي جروث فاكتور تايب 1 بيرتبط سترونجلي اكثر في الهاي فات تبعته اكثر من الجروث هرمون تمام هلا لنفرض انه صار في عنا اكسس ريليز للجروث هرمون اب نورمالي رح يصير في عنا حالتين باثولوجيكلي وحده بنسميها جانجنديزم اللي هي بيصير في عنا انكريز لينر جروث او اكروميجالي بالاكروميجالي البيري اوستيال بون جروث اللي هو بالسوفت تيشو هيك الفكره انه نحن بالجروث يعني شيء كثير مهم هو الجروث بليت اللي بسموه الابيفيزيال بليت هلا اذا صار له كلوجر يعني خلص المفروض انه هلا قبل الكلوجر بيصير في عنا جانجنديزم بعد الكلوجر بيصير في عنا اكروميجالي اما الدوارتزم لما يقل عنا الجروث هرمون طبعا في كثير حالات منها زي الافريكان بريجنانس انه الجروث هرمون بيكون نورمال او عادي بس الفكره انه السوماتوميدن قليله فمشان هيك بيصير في عنا بليت تمام نحكي عن شيء ثاني اللي هو البرولاكتين البرولاكتين بيقول انه هو الميجر هرمون ريسبونسبل فور لاكتوجين اوكي والبرولاكتين ستراكشر هومولوجوس لا جروث هرمون الفكره بالبرولاكتين حكينا ممكن تجوا اللاكتروس الاشي اللي بيعمل له انهيبش الهايبوثالمس بتعملنا دوبامين البرولاكتين هيد فاكتور هو بيقلل من انتاج البرولاكتين هلا البرولاكتين بيعملنا شو ستيميليت للبريست ديفلوبمنت مع الاستروجين الملك برودكشن هلا احنا في عندنا ملك برودكشن يعني ملك سينثيسيز سميت باي برولاكتين اما الاجكشن باي اوكسيتوسين تمام وعندنا كمان انه بيقلل من السينثيسيس والريليز للبونارتروبين ريليزنج هرمون اوكي لنفرض صار في عندنا ديستراكشن بالانتيرير بيتوتري جلاند الانتيرير بيتوتري جلاند شو بتعطينا بتعطينا برولاكتين صار فيها ديستراكشن شو حيصير بالبرولاكتين حيقل برولاكتين ديفيشنسي فحيصير في عندنا فيلر تو لاكتيت لما حكينا انه البرولاكتين هو الميجر هرمون ريسبونسبل فور لاكتوجينس اوكي لنفرض صار في عنا ديستراكشن بالهايبوثالامس، الهايبوثالامس شو بتعطينا؟ برولاكتين انهبيتنج فاكتور فمعناته ما رح يجينا شيء يعملنا انهبيشن للبرولاكتين سكريشن فرح يصير في عنا اكسس برولاكتين، الاشياء اللي بيعملها البرولاكتين هون حيصير في عنا اول شيء فيلر تو اوفريت اند امونيريا، ليش؟ لانه حكينا البرولاكتين هو بيقلل من الجونالتروبين ريزنج هرمون صح؟ فلما يزيد عنا البرولاكتين معناته رح ما احنا بنعرف انه من الجراند تروب ريزنج هرمون لما تروح هنا على الجراند تروبس حتعطينا الاف اس اتش والاتش وحكينا دول اليوم كثير مهمين بالاوفيليويشن مهمين بالاستروجين برودكشن والتستيرون هدول كلهم فلما يزيد البرولاكتين حيصير انهيبشن اكثر فبالتالي حيصير في عنا هذا الشيء 
وين من الجالكتوري لانه اصلا البولاكيا مسؤولة عن الملك برودكشن تمام هلا الاشياء اللي بتعمل استيميليشن للبولاكيا بالاول حكينا عن الاستيميليشن تبعت الجروث هرمون خلينا نحكي عنها هلا حكينا الجلوكوز ديكريز بيعمل استيميليشن للجروث هرمون حكينا قصة حالة الهايبوجلاسيميا هلا الجروث هرمون بيزيدنا الجلوكوز فمشان هيك فلما يقل الجلوكوز رح يعمل استيميليشن الفري فاتي اسيد ديكريز نفس الشيء حكينا احنا الجروث هرمون بيزيد من الجلوكوز وبيزيد من الفري فاتي اسيد فعشان هيك هم بيعملوا استيميليشن بحالة الفاستنج نفس الشيء لانه بحالة الفاستنج محتاج لانرجي فبحتاج لإيه اوكي في عنا بالستريس وبالاكسبشن حكينا اراوند بابرتي وثرو بيكون اكثر ايش بيعمل انهيبشن لإله هما السوماتوستاتين احنا حكينا السوماتوستاتين بالاصل بيعمل انهيبشن جلوكوز انكريز بتعمل انهيبشن تمام الفري فاتي اسيد انكريز اكثر هدول هلا السوماتوميدن برضه حكينا بيعمل انهيبشن عن طريق لينكو فيدباك الجروث هرمون نفسه حكينا ممكن دايركتلي يعمل انهيبشن اذا زاد وجلوكوز تي نفس الشيء بالنسبة للبرولاكتين هلا البرولاكتين ديريك بريجنسي رح محتاج للاكتيشن بعد البريجنسي والاستروجين لانه هو مع البرولاكتين رح يصير في عنا بريست ديفلوبمنت بريست مانيبريشن او سكلينج سكلينج يس ديورينج سليب ستريس وحكينا عنه هلا البرولاكتين الثايرويد ريليسنج هرمون هو له بوزيتيف اكشن على البرولاكتين اما الدوبامين نيجاتيف اكشن فالدوبامين انتاجونست سكرت الدوبامين ف... اما بالنسبه للي بيعمل انهيبيشن هو الدوبامين حكينا لانه هو اصلا براكتين انبيك فاكتور او الدوبامين اجونس اللي بتشبهه والسوماتوستاتين من انهيبيشن نفس سكرت الجروث هرمون اوكي وحكينا البرولاكتين برضه نفسه بار نيجاتيف فيدباك حكينا البرولاكتين مسؤوله عن الجروث والديفلوبمنت اوف ميموري جلاندز يعني بريست ديفلوبمنت حكينا برضو عن الملك برودكشن بس مش الحالة مع برودكشن بس يعني بلاك بلاك بول اوكي النيورو اندوكرين ميكانيزم حكينا الاشياء اللي ممكن تعمل استيميليشن لا اله حكينا هي عبارة عن السكرينج او البريست مانيبريشن فعشان هيك السكرينج كوز برولاكتين اند اوكسيتوسين ريليز لانه محتاج للملك سنتيسيس ومحتاج للملك ايجكشن اوكي والملك ليد داون ريفلكس هاي حكينا عن الملك ليد داون ريفلكس نيسيسري فور ذا انفانت تو اوبتين ميلك انه لازم يصير فينا ميلك ايجكشن من الفوليك اللي يروح للبلاد كونترول اوف بلاكتين سكريشن حكينا انه سكلينج ريليز براكتين اللي بتعمل ستيميليشن ذا مور ذا انفانت از نيرس ذا مور ميلك از برودوس واللاكتيشن برضه اصلا البراكتين بينتج فور لاك 